kwa mamlaka niliyokabidhiwa ina kutunuku degree ya doctor of letters honoris causa ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ongera sana Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete Mkuu wa Chuo cha Dar es Salaam na Rais Mustafa wa Muyane Katibu Mkuu Kiongozi ndugu yetu Hussein Katanga Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda Waziri wa Elimu Sayansi na Teknolojia Dr. Francis Mikael Katibu Mkuu Zara Elimu Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Dugu Amos Makala na Mkuu wa Wilaya ya Ubungo Balozi Mwanaidi Majar mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Anangisie Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Naibu makamu wakuu wa chuo wanaohusika na taaluma za utawala, mipango na fedha na utafiti, mwenyekiti wa TCU um, ndugu Penina Mlama, waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wazazi, walezi, ndugu jamaa, marafiki wa wahitimu, wahitimu na wanafunzi wanaoendelea na masomo wanazuoni kwa ujumla mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ndugu zangu siku chache zilizopita Makamu Mkuu wa Chuo aliniandikia barua kunifahamisha uamuzi wa baraza la chuo la seneti kunitunuku shahada ya heshima ya daktari wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Nilikubali kwa moyo mkunjufu kwa kutambua kuwa heshima hiyo sio yangu peke yangu bali pia ni ya watanzania walionipa dhamana kwa kiongozi mkuu wa nchi napenda kumshukuru kwa dhati mkuu wa chuo dr jakaya mrisho kikwete baraza la chuo na seneti kwa kunipendekeza kutunukiwa shahada hii ya heshima ya uzamili udaktari wa fasihi dr of letters honoris causa ya chuo kikuu cha dar es salaam Nimekubali tuzo hii nikitambua kuwa najiunga na wengine ambao walipita au walipitia katika viunga mashuhuri vya chuo hiki katika kumbi za mihadhara vyumba vya semina maabara na karakana ninakuwa sehemu ya familia kubwa ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kimekuwa na sifa ya kipekee katika kuelimisha na kutoa wataalamu wa fani mbalimbali walioshikilia nafasi hata zile za juu kabisa na kutoa michango tofauti tofauti katika maendeleo yetu hapa nchini na kwa jamii ya kimataifa nje ya nchi kati ya hao kuwa chuo wetu naye alipita hapa ambaye ni rais mstaafu wa awamu ya ne. hivyo nazidi kukishukuru chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kunipa heshima hii mheshimiwa mkuu wa chuo wanazuoni na wasomi lazima nisemi kuwa swala la kupewa tuzo hii nimelipokea kwa unyenyekevu mkubwa lakini nilijiuliza maswali kadhaa sababu huko nyuma nilijaribu kuitafuta shahada hii lakini muda haukunipa nafasi na nikajitizama sikuona kwamba nina sifa za kupewa shahada hii. Lakini baada ya kusikiliza kwa makini maelezo marefu juu ya wasifu wangu, um, nimepata mwanga wa sababu zilizosukuma chuo kikuu cha Dar es Salaam kunitunuku shahada hii yenye kuhusiana na uwanja mpana wa ubinadamu na utu 
na kwa hiyo kugusa moja kwa moja maisha ya mtanzania uwanja ambao kwa sasa unapitia changamoto nyingi za hapa nchini kwetu lakini pia za duniani changamoto ambazo niliona hatuna budi kukabiliana nazo vyema katika kukabiliana na hali ya mabadiliko duniani binafsi nikaona kwa jukumu nilopewa la kuiongoza Tanzania kuna haja ya kujipanga upya kuleta mageuzi kwa mageuzi yanayotokea ni kwa sababu ya haja hiyo ninayoiona na katika mchango wangu nikataja nikaja na dhana nne au dhana ya R4 ambazo zimesemwa vizuri hapa na alieleza wasifu dhana hizo kwa Kiingereza ni reconciliation resiliency reforms na rebuilding of our nation au kwa maana nyingine imaridhiano usahamilivu mabadiliko na kujenga upya taifa letu kwa mtiririko wake dhana hii inagusa maeneo yote ya maisha ya mtanzania na binadamu kwa ujumla na pengine ndio wasifu wangu ulioelezwa ukagusia mengi katika maeneo mbalimbali niliyoweza kuchangia hadi tulipofikia nilikuwa naamini kabisa kuwa maendeleo hayawezi kuja bila wananchi kuungana na taifa kuwa kitu kimoja tunaweza kutofautiana mitazamo lakini sote ni wa Tanzania wenye lengo moja la maendeleo ya nchi yetu Nimekuwa nikiamini kabisa kuwa kila kitu kikizidi kiwango huwa na kasoro na hivyo nikaona madhara ya kuzigeuza siasa kuwa kila kitu kiwa ni pamoja na kuzifanyia kuzifanya siasa kuwa njia za uchumi hivyo nikahisi kuja na mambo haya manne na nikiyafanyia kazi vizuri pamoja na wasaidizi wangu tutaweza kulirudisha taifa kuwa moja na wote tutaweza kujenga nchi yetu kwa ushirikiano. Maendeleo nayo yasema hapa huletwa na watu katika umajumui wao. Hivyo si vyema kufanya aina ya watu tu ndio washiriki kwenye maendeleo wengine wabaki nyuma. Lakini pia kama ibara ya 12 ya 12 kifungache juu ya vyo vikuu na maendeleo ya tasnia ya elimu au taaluma kwa ujumla. Kwa uelewa wangu elimu na maarifa ni vitu ambavyo si tulivyo. Na alieleza wasifu wangu ameeleza vizuri. Wanawake na wanaume wote wapate fursa sawa na hivyo kuwa na wajibu sawa katika kulitumikia taifa. Mheshimiwa mkuu wa chuo na wanazuoni wasomi kwa hakika nina mengi ya kusema lakini vigumu kuyaeleza yote hapa. Ila sasa nataka nichukue fursa hii kusema machache juu ya vyo vikuu na maendeleo ya tasnia ya elimu au taaluma kwa ujumla. Kwa uelewa wangu, elimu na maarifa ni vitu ambavyo si tulivyo. Haviko static, viko dynamic, vinabadilika badilika. Na hubadilika katika kila zama kwa mujibu wa mabadiliko yanayotokea katika jamii na ulimwengu. Kwa mfano, leo hii tunazungumzia elimu ya teknolojia mpya katika fani mbalimbali kama zile za habari, viwanda na nyanja nyingine nyingi. Elimu hii ya leo haikuwepo karne zilizopita au kama ilikuwepo si kwa kiwango ilivyo leo. Na kwa umuhimu na mkazo unaotuliwa katika zama hizi. Swali hapa ni je hali hii inatufunza kitu gani katika tasnia ya elimu kwa ujumla jambo la kwanza muhimu ni uhuru wa kitaaluma dhana hii humaanisha haki ya wanataaluma kupitia vikundi vyao na kwa kufuata sera na sheria zao na miongozo ya mabaraza ya vyuo kuamua mitaala ya chuo maudhui ya masomo ufundishaji kutahini kufanya utafiti kwa mujibu wa mazingira na maendeleo ya jamii yalivyo ili kwenda na wakati na hivyo kutoa maoni na mawazo yao kwa uhuru bila vikwazo vyovyote kwa mtazamo huo si vyema kubana 
uhuru wa kitaaluma kwani maendeleo hutokea pale watu wanapokuwa huru kufikiri na kutoa mawazo yao bila kuwa na hofu yoyote ndio maana katika uendeshaji wa serikali uhuru wa kutoa maoni ni nguzo muhimu sana na huu ndio msingi wa kuanzishwa chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka sitini na moja iliyopita na vyo vingine vikaja baadaye Mheshimiwa mkuu wa chuo wanazuoni na wasomi jambo jingine ambalo ningependa kuliongelea na ambalo linahusiana na lililopita ni jukumu la taasisi za elimu katika kuleta maendeleo ya nchi Msomi kutoka Uganda aitwaye J Musazi aliwahi kusema kuwa the development process is an education educational process kwa tafsiri yangu ni kwamba maendeleo um, maendeleo ya kielimu ndio maendeleo ya, ya nchi lakini pia aliungwa mkono na nasi zimfa mwanazuoni wa Marekani naye alitoa hoja zinazoshabihiana na Musaazi aliposema kuwa institutions and systems of higher education will build the bridge to get us there they as the creators of new knowledge and understanding as vibrant and reliable anchor institutions in our communities and as the both providers and creators of a vast spectrum of jobs are in unmatched position to serve the most powerful engine for our economic revitalization kwa tafsiri yangu mimi alisema kwamba taasisi na mifumo ya elimu ya juu itatujengea daraja la kutufikisha tuendako vikiwa hazina ya uzalishaji wa maarifa mapya na elimu kama taasisi imara na zinazoaminika na zinazotoa na kutengeneza kazi ya nuai taasisi na mifumo hii ipo katika nafasi ya pekee ya kusaidia kuhuisha na kuimarisha uchumi wetu lakini tukimtazama mzee wetu marehemu Nelson Mandela kiongozi nguli wa Afrika Kusini yeye aliwahi kusisitiza umuhimu wa elimu kwa maendeleo na ukombozi wa watu pale aliposema for it is through education that the daughter of a peasant can become a doctor that the son of a mine worker can become the head the head of a mine that the child of farm workers can become the president of a greater nation which is totally true na kwa tafsiri yangu alisema ni kupitia elimu pekee ndipo binti wa mkulima anaweza kuwa daktari kijana wa mchimbaji mdogo anaweza kuwa mkuu wa mgodi mkubwa wa madini na mtoto wa fanyakazi wa mashambani anaweza kuwa rais wa nchi kubwa tukimwangalia mzee wetu hapa nyumbani mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na maono ya elimu ambayo ingefaa kunoa watu ambao Mandela anawaongelea hapa aliposhauri kuwa given give them the education that will train their heads to refuse the wretchedness of mind and skill their hands to develop the resources of Africa akiwa na maana wapeni elimu ambayo itavifundisha vichwa vyao kukataa udhalilishwaji na kujitweza na ipe mikono yao ujuzi wa kuendeleza rasilimali za Afrika na ndiko tunakoelekea marejeo hayo yapo juu ya yanayoonesha pasipo shaka yoyote kuwa pamoja na kuwa na uhuru wa kitaaluma vyo vikuu vina wajibu wa kutoa mchango wake katika kuleta maendeleo na kutoa elimu stahiki kufanya tafiti na kutoa maoni katika mwenendo wa kulikuza na kuliimarisha taifa letu kulinda uhuru wake na kukuza amani na utulivu na kurudi uh, kustawisha hali kuimarisha hali na usawi wa jamii ya Watanzania. Kwa kuzingatia hayo, tangu niingie madarakani, serikali ya mwamu ya sita imesisitiza kuwa elimu inayotolewa nchini Tanzania inatakiwa kukidhi mahitaji ya jamii 
katika karne ya ishirini na moja. Bali na kuongeza maarifa elimu inayotolewa katika taasisi zetu za elimu inapaswa kuwawezesha wahitimu kuwa na studies zinazoweza kujiajiri, kuajiriwa na kuwa wajasiria mali na kuwa tayari kuchangia maendeleo ya taifa letu mara tu wanapohitimu masomo yao na haya aliyasema pia makamu mkuu wa chuo katika risala yake na furahi kutambua kuwa tayari dira ya chuo kikuu cha Dar es Salaam University of Dar es Salaam Vision ya 2061 inakitaka chuo kutoa elimu ambayo inajikita kukidhi mahitaji ya jamii na inakitaka chuo kutoa elimu ambayo inalenga kutoa wahitimu ambao wanaweledi wanaojirika na wanaoweza kujiajiri wakawa warasili wajasiri ya mali na hiyo inatoka kwenye dira hiyo University of Dar es Salaam Vision 2061 ukurasa wa nane. Ninafahamu pia kuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeanza mchakato wa kupitia mitala yake yote ili pamoja na mambo mengine iweze kujikita zaidi katika kutoa elimu ujuzi skills based education na nichukue fursa hii kutoa rai kwa vyo vingine vyote ambavyo havijafanya hivyo kuiga mfano wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa manufaa ya taifa letu Yote haya ni kwa sababu inaeleweka kuwa chuo hiki ndicho chuo kikuu kikongwe kuliko vyote Tanzania na ni kio cha maendeleo ya taaluma nchini na ubora wake ulitambulika tokea zamani katika mizani ya kimataifa ambayo kilitangaza nchi yetu na kupata wanafunzi wengi kutoka nchi mbalimbali mbali duniani nazidi kukumbusha kwa mikakati na malengo yetu ya lenge kufikia juu zaidi katika mzani wa kimataifa vyo vikuu vinaweza kuchochea ajira kwa wahitimu na pia kuongeza mchango katika maendeleo kwa uanzishaji kuongeza kwa uanzishaji kongani za teknolojia au technology parks ambazo zinakuwa ni kama uwanja wa majaribio na usahihishaji wa mawazo au uibuaji ubunifu na mbinu za uzalishaji najua vyo vinajaribu kufanya hivyo ingawa bado si kwa kiwango kikubwa sasa hebu tuangalie wenzetu nchi nyingine wanafanya nini lakini hapa nataka kuvihakikishia vyuo ushirikiano mkubwa kutoka serikali kwamba watakapofanya hivyo serikali tunajipanga kutoa msukumo wa kutosha Mheshimiwa mkuu wa chuo wanazuoni na wasomi wakati naeleza haya najua pia kwamba mna changamoto zenu na kwa vile taasisi nyingine hizi um, ni pamoja na masuala au changamoto hizo ni pamoja na masuala ya kiutumishi mchakato wa kuajiri wanataaluma na wasio wanataaluma na mambo mengi mengine kama yalivyoelezwa na makamu mkuu wa chuo Taka niseme tu kwamba serikali inafuatilia na tutatoa mchango wetu kwa kuweka sera na mikakati ambayo inajumuisha kuendeleza kuendelea kuongeza bajeti ya elimu na kupanua wigo wa Tanzania kupata elimu stahiki katika ngazi mbalimbali. Lengo ni kuhakikisha kuwa hatumwachi mtu nyuma kama tulivyoelekezwa kwenye malengo yale ya maendeleo ya ulimwengu. SDGs kwamba serikali zote zitekeleze maendeleo ya elimu bila kumwacha mtu nyuma na nadhani serikali yetu tumejitahidi na katika wasifu wangu msoma wasifu alieleza vizuri Mheshimiwa mkuu wa chuo wanazuoni na wasomi niungane na wale nitangulia kusema kuwapongeza wenzangu ambao wanatunukiwa shahada sa shahada na stashahada za chuo kikuu cha Dar es Salaam siku ya leo. Mlifanya bidii kubwa. Mlifanya bidii kubwa kama alivyosema makamu mkuu wa chuo na mlipambana kufa na kupona hadi kufuzu na kufikia hapa katika mafali hongereni sana. 
Mlihakikisha kuwa mmekwenda maktaba na mmesoma vitabu vilivyoelekezwa, mlikwenda maabara na karakana, mlihudhuria mijadala na wengine mlijiunga na makundi sogozi sio kuchapa umbea bali kutafuta elimu. Ili tukuhakikisha kuwa mnayaelewa kwa kina yote mliofundishwa na hampitwi na kitu. Sasa dunia yote inawasubiri mkayaweke kwa vitendo mliofunzwa hapa kutoka kwa wahadhiri na wanataaluma. Nina uhakika kuwa mnaondoka hapa chuoni mkiwa na wingi wa shukrani kwa chuo chenu hiki wahadhiri na wazazi ya walezi waliosaidia na kuwaongoza katika safari hii ndefu ya kusaka maarifa. Ninawasihi muendeleze uhusiano huu na chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini ninawasihi pia kawe raia bora kama alivyowasihi makamu mkuu wa chuo. Mheshimiwa mkuu wa chuo wanazuoni na wasomi mabibi na mabwana. Namalizia hotuba yangu kwa kukishukuru tena chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kunitunuku shahada hii ya udaktari wa heshima. Ni heshima kubwa kwangu na kwa Watanzania. Shahada hii itaniongezea chachu ya kuendelea kutafuta maarifa ili kulitumikia taifa langu vizuri zaidi. Lakini hapa ni seme jambo dogo. Wanasema mkiona vinaelea vimeundwa. Nami kama nafanya vyema ni malezi niliyopata kutoka serikali zilizopita kiwemo serikali niliyoitumikia ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. <laughs> Lakini seme pia kwamba hii ni dhamana kubwa ambayo nitajitahidi kuilinda na kuendelea kuitetea. Mwisho kabisa ni seme Mungu kibariki chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki bara letu Afrika. Na asante ni sana kwa kunisikiliza. Na nashukuru kwa heshima hii kubwa asante ni sana.